Bon. Il y a différents types de fermes pédagogiques. On va commencer par les fermes pédagogiques, Raïssa. Oui, alors euh, il y a la ferme pédagogique, on va dire la ferme d'animation. La ferme d'animation, on va dire, c'est une ferme qui a été créée exclusivement pour recevoir du public. Donc il, y a, il n'y a pas de notion de production agricole, c'est juste pour recevoir du monde. Ensuite, il y a la ferme d'exploitation agricole, où là, c'est une ferme classique, où euh, le, l'agriculteur va mettre à disposition une partie de son activité pour accueillir du public. Donc là, ça devient une partie d'activité qui est une ferme pédagogique. Et puis il y a la ferme pédagogique mixte, c'est quoi Alors là, c'est plus une question de revenu, où euh, le revenu issu de la production agricole égale le revenu issu de la ferme pédagogique. Et la ferme pédagogique itinérante. Ah oui, alors ça, c'était pour moi une grosse découverte parce que finalement, on peut se déplacer avec sa ferme. Euh, c'est un moyen d'aller à la rencontre de son public et il existe des fermes pédagogiques qui se déplacent donc à travers toute la France, que ce soit pour des événements comme des kermesses ou comme des salons. Et il y a des fermes, donc alors pour en donner un exemple, il y a la ferme Ma Petite Ferme Chez Vous qui se balade dans toute la France pour justement amener Montrer l'animal. les animaux aux enfants. Oui, exactement. Et il y a euh, des fermes qui se baladent dans plusieurs départements. Donc là, je pense notamment à la ferme Roule ma poule qui se déplace en Gironde. Ça, c'est plutôt sympathique, évidemment. Euh, a, moi, je me souviens de, 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 de Claude Caillé, le fondateur du parc zoologique de La Palmyre, qui, avant de créer le parc et, et même un peu après, se déplaçait d'école en école pour montrer mmh. des animaux. Et c'est ce qui m'a un peu donné la passion des, des animaux mmh. aussi. Et mmh. ça, je trouvais ça euh, plutôt très sympathique. Euh, un exemple de de ferme dans les Landes Dans les Landes, alors direction la ferme de Pouillon avec Monsieur Berdougo, Gabi. Bonjour Gabi. <rire> Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez créé cette ferme de Pouillon, c'est, c'est, c'est dans les Landes. Comment vous est venue cette idée de créer une ferme pédagogique à destination des enfants Bon, au début, c'est, c'est vraiment un choix de vie, hein. c'est un projet personnel, l'envie de, de vivre à la campagne, au contact mmh. de la nature, des animaux. Et tant qu'à faire de transmettre cette passion ben, au public, aux enfants, aux familles qui désiraient venir à la ferme et passer une bonne journée. Ben, en fait, quand on voit euh, sur le site Bienvenue à la ferme et qu'on tape la petite ferme de Pouillon et qu'on voit ce cow-boy sur euh, ce poney-là, on se dit que ça fonctionne <rire> plutôt pas mal. J'adore cette image-là parce que là, on, se... Allez, on met une montagne derrière et on est un peu dans, dans le Far West. Quelles sont les activités que vous proposez alors nous, c'est avant tout la découverte du parc animalier. Ouais. On a plusieurs espèces d'animaux représentées. Ça va du poney, le lama, les ânes, les chèvres, les moutons, les poules, tout, tous les gallinacés et euh, des lapins, des cochons d'Inde où les gens, ils, voilà, ils vont aller d'enclos en enclos les découvrir. Ils peuvent les nourrir, ils peuvent rentrer dans certains enclos, les caresser et passer un bon moment comme ça. Il y a aussi une aire de jeu, une aire de pique-nique. Et pour ceux qui le désirent, la possibilité de dormir sur place, à la ferme. D'accord. Et Donc. comment vous avez choisi les animaux, du coup, que vous avez auprès de la ferme bon, C'est des coups de cœur à chaque fois. Bon, déjà, on voulait euh, des animaux représentatifs de la ferme classique. Donc, on a aussi une vache, euh, l'âne, la chèvre, que les enfants, quand ils arrivent, ils, ils, ils arrivent à avoir tous ces animaux hein, qui, <rire> qui découvrent dans leur manuel d'école ou, ou les histoires à la maison. Là, ils les ont en vrai. Et puis après, le lama, par exemple, c'est la passion, c'est le coup de cœur de cette... Ah, le lama, j'ai essayé de le retrouver. Il est, il est tout beau, hein, tout blanc, ouais. tout propre. <rire> voilà, c'est ouais, ça. Voilà. Euh, vous ciblez un, un public en, en particulier ou pas, Gabi C'est les 2 à 10 ans, on va dire. 2 à 10 ans. Merci beaucoup Merci. d'être intervenu. C'est la ferme de Pouillon et c'est dans les Landes. Qu'est-ce qu'on aime les Landais Saluez-les de notre part. Bonne journée à vous, Gabi. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Euh, Marie-Michel, on l'a bien compris, là, il y a un intérêt à la fois pédagogique, d'éducation, de lien social, de partage avec les parents, de responsabilité aussi face à un animal. Comment, comment on peut déterminer ce lien entre l'animal et l'enfant Par le fait qu'ils sont souvent l'un comme l'autre en deçà du langage. C'est-à-dire que c'est le comportement qui va gérer les liens entre l'animal et l'enfant et ça ramène l'enfant à un mode de communication qui est le sien dont il est très près et du coup ça, c'est très intéressant euh, à la fois vous parliez de la responsabilité ça c'est ouais. toujours ce que les parents ont tu veux un chien, ben d'accord mais tu le sortiras <rire> euh, ce qui ne marche jamais d'ailleurs mais euh, ce que l'enfant va découvrir surtout c'est que c'est pas un jouet qu'on peut pas euh, comme son lapin en plus le balancer 
passer et revenir le chercher après. Sinon, on risque d'avoir un coup de patte ou d'avoir une morsure. Euh, donc l'enfant va découvrir que l'animal n'est pas à son service, mais c'est un autre et qu'il faut tenir compte de la volonté de cet autre. Et ça, c'est une découverte très intéressante. Mmh. À la fois pour les enfants et pour les parents, oui, évidemment. Et... Un autre exemple, c'est à, à, en Haute-Vienne, à saint prié oui, alors euh, là, on va aller avec euh, l'association des sauvageons euh, qui propose un certain nombre d'activités hein, comme euh, voilà, le camping, euh, l'accueil à la ferme, les paniers paysans. Et là, en fait, il s'agit d'un projet, un chantier participatif où à, à la base, il y a une idée et là, les personnes viennent, viennent aider et travailler. Donc, il s'agit de la construction d'un poulailler par des, adolesc par des adolescents. Euh, Je trouve ça rigolo, c'est hyper ouais. bien. C'est ouais, ouais. hyper bien. Ça leur permet de découvrir. Retour à la vie normale, hein. <rire> retour à la vie de la, de la campagne. Euh, aller dans une ferme pédagogique, c'est découvrir des animaux, mais Marie-Michel l'a dit, pas seulement. Pas ah, seulement, c'est aller à la rencontre euh, de personnes, c'est découvrir, on va dire, les animaux, bien évidemment, dans leur ensemble, dans leur diversité, mais euh, parce qu'on n'a pas tous des cochons mmh. ou des canards chez soi, hein, est on sûr. est d'accord. Et pour les petits, c'est un moyen de donner forme, effectivement, euh, à des animaux qu'ils voient dans des livres ou à la télé. C'est aussi avoir un contact avec eux. Aussi, euh, ça permet aussi de découvrir, bien évidemment, des circuits de transformation. Alors, le lait, ils l'ont dans, euh, dans leur bol. Ils Mais ne savent pas d'où ça vient. Papa, voilà, c'est quoi cette bouteille de quoi, lait C'est ça, d'où ça vient. Euh, des habits en laine, par exemple. D'où ça oui, vient D'où vient la laine, vient la laine oui, Et voir qu'un poisson dans l'assiette n'est pas forcément carré dans la mer. Oui. Non, c'est ça. <rire> eh bien oui, ça fait partie Exactement. Euh, la, la ferme pédagogique, ça permet aussi de de gagner confiance en soi, finalement, ouais, Marie-Michel l'évoquait. Oui, hein, de travailler ça. sur ses peurs. Par exemple, si oui. un enfant se dit, bon, ben, j'ai peur de tel ou tel animal, et ben, du coup, ça va être un moyen d'aller en contact de cet animal et de voir vraiment si, euh, si on a peur. Donc voilà, il gagne confiance. Euh, ça permet de travailler sur la motricité aussi, de travailler sur ses sens, parce que de la même manière qu'on caresse un lapin, ce n'est ben, pas de la même manière qu'on qu tient un hérisson, par exemple. – Je vous le Donc, confirme. Voilà. – <rire> Non, mais pour les enfants, ça fait partie de l'apprentissage. – Les odeurs mon cher aussi. Les parfums, souvent, les odeurs, habitués à des odeurs différentes. Exactement, c'est ça. Exactement. Alors, si on veut trouver des fermes pédagogiques autour de, de soi, on fait comment Il suffit d'aller sur un site internet donc, qui s'appelle bienvenuealafermes.fr. Ouais, on y trouve tout. Hein. On y trouve tout, absolument tout. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a plus de 1500 fermes pédagogiques. Donc, vous imaginez toutes les fermes qu'il doit y avoir autour de chez vous. Donc, voilà, ouais. je vous invite à y aller parce qu'en plus, c'est ouvert à tous. – Exactement, alors on a vu les fermes pédagogiques et là il, il est des initiatives qui sont en train de voir le jour depuis maintenant euh, plusieurs années. Mmh. Votre enfant, accompagné d'adultes ou pas, et c'est parfois bien que les parents ne soient pas avec les ouais. enfants d'ailleurs, euh, peuvent devenir soigneurs d'un jour, c'est ce qui se passe du côté d'Asson, c'est à côté de Pau. – Alors on va commencer par la thèse de bûche, si vous oui, voulez bien. – on va commencer okay, par la thèse de, bûche. de bûche. Dans le bassin d'Arcachon, du coup. – Ok, bassin d'Arcachon. – Donc trois, euh, quatre personnes, hein, vous accompagnez les soigneurs au quotidien, donc là c'est une famille, euh, vous préparez les repas des différents animaux, vous apprenez, donc là ils sont en train de nourrir les Saïmiri de Bolivie, donc vous allez à leur rencontre, vous les nourrissez, vous découvrez leur alimentation, ah, des suricates, une girafe, donc voilà, vous, vous allez vraiment dans leur univers avec un soigneur qui vous accompagne tout au long de votre visite. Moi, je trouve ça top, ouais. franchement. Marie-Michel, ça permet de, de, de découvrir d'autres mondes, d'autres univers, avec ou, les parents ou pas. Hein. Oui, oui. Parce que c'est important parfois important de, de laisser de, nos enfants seuls, sans... En particulier pour les adolescents. Ah oui c'est important de, de, de rencontrer mmh. en dehors des parents aussi. Mmh. Alors évidemment, euh, il, il va sans dire que c'est absolument pas dangereux. Tout ça est très encadré. Euh, c'est exactement ce qui se passe, j'en parlais, du côté d'Asson. Oui. Un très beau zoo d'Asson qui crée des univers avec ses animaux. Là aussi, ça permet de voyager par procuration. C'est à côté de Pau. C'est à côté de Pau, oui. Alors là, pareil, c'est un, euh, un moment unique, j'ai envie de dire, en famille. Vous vous sentez vraiment privilégié, vous allez dans les cages des animaux, donc bien évidemment ce sont souvent des herbivores, hein. on ne va pas dans la cage des carnivores, euh, vous êtes en visite privée et vous découvrez les animaux, vous découvrez aussi des anecdotes sur certains animaux et pourquoi pas, c'est aussi l'occasion de discuter avec un soigneur et euh, d'échanger sur ce métier qui peut faire naître de nouvelles passions. Exactement, exactement. Voir la vie autrement, hein, la vie grâce autrement. Aux, aux fermes pédagogiques, à ces initiatives pour devenir soigneur d'un jour mmh. et puis grandir et être soi, grandir grâce à une école un peu hors du commun. Vous, oui. vous avez choisi ce, ce reportage en, en Gironde à Martignas sur Jal. Regardez, ça devrait vous plaire à la maison. C'est un rituel incontournable. Tous les matins, Maya et ses petits camarades s'occupent des animaux de la ferme pédagogique. Une école dans la nature, pendant que certains élèves récitent l'alphabet. Hugo, tu prends la brouette pour les moutons 
eux, nourrissent des chèvres, des moutons, des lapins. Rien de tel pour bien débuter la journée. Hugo, Roméo, Sarah et les autres en sont fans. On apprend à donner à manger aux animaux. On apprend à être autonome. C'est bien de voir des animaux. Si tu es dans un collège classique, t'as pas des animaux. Oh, C'est trop bien. Ils sont une vingtaine à vivre ainsi au rythme de cette petite école, pas comme les autres. Une pédagogie qui aide à grandir, mais pas seulement. C'est aussi un moment de câlin avec les ponettes, avec les lapins. C'est un moment de câlin aussi et de douceur avec les petits chevreaux, puisqu'on a la chance d'avoir des animaux qui se laissent caresser. Elle avait peur des animaux, elle ne venait pas avant. Il y a du progrès. Il y a du progrès. À toi, vas-y. Tu vois C'est chouette ce que tu as fait, c'est super. Cette école bienveillante accueille tous les enfants, même ceux qui souffrent de troubles du comportement. C'est le cas de Sarah, 13 ans, autiste. Elle a su trouver sa place ici, soutenue par sa maman, qui n'a jamais baissé les bras. Elle a son, sa psychologue accompagnante, euh, qui est avec elle le matin, pour l'aider, parce qu'elle a besoin d'aide, mais au moins elle est au contact d'enfants euh, neurotypiques, et ça lui permet donc euh, de faire des progrès euh, gigantesques. Alors, pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous donnez à l'équipe d'en face qui a déjà fini À chacun ses difficultés, à chacun son rythme. Parce que tous les enfants n'apprennent pas de la même façon, la fondatrice de l'école a mis au point une approche spécifique basée sur la gestion mentale. Ils ne sont pas mauvais élèves ou ils ne sont pas différents, parce que souvent on leur a dit hum", « mais c'est simplement qu'ils apprennent autrement. Mais ils arrivent aux mêmes apprentissages, puisque par exemple en maths, on est souvent sur, ils sont souvent sur, voilà, ceux qui sont en quatrième font aussi du programme de troisième, parce qu'ils ont compris comment ils fonctionnaient. Les élèves sont répartis dans deux classes multiniveaux, petits et grands. Le principe, c'est l'entraide. Regarde, je te montre. C'est le 1 là que tu vas passer Apprendre en s'amusant. Voilà ce que Joas et Hugo apprécient le plus. Avant, ils allaient à l'école la boule au ventre. Aujourd'hui, c'est fini. On n'apprend euh, pas de la même façon. Là, c'est en faisant les choses qu'on apprend. C'est pas en écrivant tout le temps. On apprend sans s'en rendre compte. Alors, par exemple, là, on fait un, une sorte de jeu en équipe. Et en fait, euh, ben, là, je, on vient d'apprendre, par exemple, toute l'histoire de Gandhi. Mais je n'avais pas l'impression d'avoir appris comme j'aurais appris au collège. En classe ou dans la nature, l'école hors des sentiers battus et après. La suite, c'est à Maya et ses petits camarades de l'écrire. On va suivre l'affaire, évidemment. Voilà une belle initiative. Hein. C'est dans le département de la Gironde. Merci de nous.